je me suis mis à l'idée d'imaginer comment doit être la maison vraiment. Le principe pour moi, c'était d'adhérer à un cahier de charge qui semblait correct, qui semblait contenir tous les éléments qui sont nécessaires à considérer quand tu imagines une, une maison idéale. J'ai décidé d'étudier la part sérieusement comme un sujet scientifique et d'imaginer comment ça peut faire des maisons. Ecohabitat. Je crois que je suis un des premiers qui a utilisé ce mot en 1999. Et j'ai présenté à une réunion pour former l'association Ecobatir un cahier de charge qui s'appelait Ecohabitat et qui parlait d'une ambiance esthétique euh, dans les normes actuelles et qui euh, donne un niveau confort pour la luminosité, pour la qualité de l'air, pour la température, pour la hygrométrie de la pièce. Et on avait tous les détails. Et puis, euh, il y avait plein d'autres points qui parlait de, plutôt des critères écologiques pour que le fait que le bâtiment était mis là ne gênait personne et que ne gênait pas l'environnement. Et la production des matériaux ne gênait pas non plus. Tu vois, je suis contre les carrières. Tous les matériaux, on peut trouver dans les trous qu'on a besoin de faire, il me semble. Et puis aussi, très important, qu'on fait une écoute des habitants. Au lieu que c'est un architecte qui fait des beaux designs et tout ça, il faut parler avec les gens qui habitent là, là. Comment vous voulez vivre finalement Est-ce que ça correspond à ce que vous faites Je crois qu'avec le concept de prototype que j'ai et que je suis en train de faire, je pourrais réaliser vraiment une maison de qualité avec les matières de base, la botte de paille et finalement de sortir des maisons moins chères que tout le monde. Moi je suis sans revenu sérieux, tu vois, j'ai le retraite minimum, tu vois, ça veut dire 777 euros, 17 par mois. Et avec ça, je dois construire ce baraque, hein. je n'ai pas d'autre moyen. Et donc j'utilise la terre de mon terrain, le bois de mes arbres, les bottes de paille qui coûtent à peu près 5 euros pour un mètre carré de bottes de paille. Um, c'est pas cher tout ça, c'est possible. Mais je ne prétends pas que j'ai fait la maison idéale, je dis que la démarche c'est de trouver, de découvrir à la fin la maison idéale. Et je crois que ma démarche est un nouveau départ, si tu veux, pour l'industrie de bâtiment, pour voir comment c'est possible de concevoir intégralement, tu vois, on parle de conception intégrée en France, Comment concevoir intégralement tous les éléments qui font partie d'un concept d'habitation. Je crois que l'objectif de la vie, c'est de faire mieux. Les artisans du bâtiment qui veulent que les, les normes s'adoucissent pour qu'on puisse faire un peu n'importe quoi, tu vois, plus facilement. Moi, je suis du genre qui croit que les normes ne sont pas adéquates, en fait. Comme l'amiante, fibre de verre et plein d'autres matériaux dans le bâtiment que j'ai trouvé dangereux pour la santé, j'ai dit non, je ne travaille pas avec ça. Et il me semble que la voie qui a pris l'industrie de bâtiment, où finalement c'est une série de produits que tu appliques comme il faut pour construire une, euh, une coquille, euh, tu vois, quelque chose autour de nous, ce n'est pas la bonne réflexion du tout. Le problème avec le charpente traditionnel, et c'est mon métier ça, c'est que si tu as un seul assemblage dans toute une structure qui tombe en panne, tout va tomber. Garanti. C'est une chose qui commence à bouger, ça va bouger le reste et tout va partir. Et j'ai pensé qu'il n'y avait pas de redondance dans ce système-là. Tout, chaque assemblage était 100% nécessaire tout le temps. Donc une erreur, c'est une erreur fatale. Et j'ai un peu peur des erreurs fatales. Il y a cinq ans, j'ai commencé à rechercher comment faire avec la paille. 
J'ai fait plein de petites expériences ici, j'ai vécu dedans, j'ai ressenti comment ça sont les qualités des différents matériaux et qui sont les mauvais matériaux. Et finalement, j'étais sur l'idée de construire euh, à partir du terre pareil. Ça, c'est un concept qui vient de Normandie, où on mélange beaucoup de paille longue avec la boue et ça colle ensemble dans un coffrage. Quand je vois un problème, je tourne autour du problème et je vois qu'il y a plein de solutions. Et j'examine les solutions et certains, ah oui, ça c'est nul parce que bla bla bla. Et finalement, je dis, oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, je me lance là-dedans, je fais les petits dessins, les croquis. Et puis, souvent, je discute avec mon collègue Ben. Et il dit, mais non, mais non. Ah, qu'est-ce que tu en penses là, non Il faut faire ça, non dis, Ah oui, yes, tu as raison, Ben. Et je discute avec n'importe qui, finalement. Tu vois? Et souvent, mon premier idée n'est pas la bonne. Mais on tombe assez vite sur euh, une solution rentable, valable, tu vois. J'ai fabriqué ce que j'appelle béton de terre allégé avec ça. Et j'ai trouvé aussi que si tu ajoutes euh, de vermiculite dans le mélange, ça fait un truc totalement ignifuge, à 100% ignifuge, où tu peux mettre autour des cheminées très chaudes pour isoler tout ça. Et en effet, j'ai compris finalement avec l'histoire d'utiliser le, le béton de terre allégé que quand même, c'est assez cher. Ça ne coûte rien pour les copeaux, ça ne coûte rien pour la terre, mais les heures que tu passes avec le bétonnière et puis coffrage, mettre dans le coffrage, c'est ça qui coûte cher dans le bâtiment. Et j'ai compris que finalement, si les bottes de paille, qui sont traditionnelles depuis une 150 ans, pouvaient marcher bien, c'est sûr que c'est ça qu'il faut faire. La première chose que j'ai remarqué, c'est que des gens mettent toujours les bottes à plat. Parce que c'est comme les blocs ou des briques. Et les briques et les blocs, on met normalement à plat. Ou traditionnellement. Et donc il me semble que des gens ont simplement figé dans la tête que c'est des briques ou des blocs, et donc ils les ont posés à plat, tout naturellement. Ils n'ont jamais réfléchi. J'ai compris qu'il faut mettre les bottes avec les brins verticalement. Et en discutant avec les autres membres des compagnons, il semble que tout le monde a changé en 2008. Donc c'est cette histoire d'une centaine de singes, non, un truc comme ça. Dès que quelqu'un pense, tout le monde y pense parce qu'on est tous sur la même piste, en fait. On cherche mieux, toujours. Donc, c'était encourageant de découvrir que tout le monde était par là. Et moi, j'avais pensé à une autre chose qui a levé les doutes. J'avais dit que les bottes ne sont pas assez compactées. Et au début, on a commencé à compacter les bottes carrément dans le mur, dans une structure de mur, avec les sangles. Et à la fin, on avait encore les petits trous à boucher. Ce n'était pas parfait, tu vois, ce n'était pas idéal. Et donc on a décidé de faire une presse hydraulique qu'on a juste là-bas et on met les bottes de paille à 90 cm de long dans la presse et on appuie et on arrive à 60 cm de long. Mais ça c'est un produit qui est solide et costaud et qui réverbère même. Pour faire cela, il faut une structure en bois qui a des éléments horizontaux qui fait tout le tour du mur pour tenir ça ensemble. Parce qu'effectivement, je mets tous les bottes compactées dans le mur et je coupe tous les ficelles. Et donc il fait... Et ça pousse. Et en effet, tu as un mur sous tension, un, un élément de bâtiment sous tension. Et le résultat, c'est que c'est plus rigide que si c'était beaucoup plus lourd. Et puis avec du bois dans les colombages qui sont traditionnels en Europe. J'avais des idées autour des ossetures avec beaucoup de petits bois en multicouche. Au lieu de faire des gros poutres avec les assemblages assez complexes, j'ai conçu un genre de charpente multicouche où tu as plein de vis qui tiennent tout le bois ensemble. Et c'est la même quantité de bois à peu près pour supporter les mêmes poids. Donc c'est les mêmes calculs. Mais le nombre d'éléments sont beaucoup plus élevés. Mais ils ont l'avantage d'être très légers, faciles à faire. 
Et ils se vissent ensemble. Et aujourd'hui, avec une visseuse, ça, ça passe très vite. Et c'est énormément de redondance. Si un ou deux vis euh, ne marche pas, euh, tu vois, qui, qui fichure le bois, c'est pas très grave. Ça tient quand même. Si tu veux faire une euh, adaptation de la maison, qui me semble dans ma carrière de constructeur, est très important de pouvoir adapter des maisons à une nouvelle famille avec plus ou moins d'enfants et des conditions différentes et tout ça. Avec les techniques de construction que je propose, on peut carrément couper les trous avec une tronçonneuse à travers les murs. Tu mets un cadre et c'est bon. Et tu remplis avec les mêmes boiseries qui est dans le reste du mur. Et une autre chose que j'avais découvert, c'est que quand tu fais un bâtiment léger, relativement léger, un bâtiment normal pèse 20, 25, 30 tonnes de matière, un bâtiment maçonné. Le genre de bâtiment en bord de paille qu'on fait pèse pour, pour les 36 mètres carrés que je suis en train de construire, ça pèsera à peu près entre 7 et 10 tonnes. C'est très léger. Le résultat, c'est un bon coup de vent et il va partir. Donc il faut avoir une fondation sur laquelle tu peux fixer cette maison. Et donc euh, j'ai conçu une fondation avec les bois le, un armature en bois à l'intérieur de la fondation contre lequel tu peux fixer toute mon structure de charpente. Et le seul matière qui fait ça s'appelle le béton romain. Et c'est un béton fait avec de la chaux aérienne mélangée avec les graviers. Et là-dedans, c'est possible de mettre du bois sans que ça pourrisse. Ça conserve le bois même. Et puis, un, terre, un sol en terre battue. Et les murs... Ils sont les bottes de paille compactées, tout le haut, continu avec le sol. Il n'y a pas de coupure là, c'est continu ensemble. Tous dans une, um, une double structure en bois, avec les verticaux qui tiennent le poids, toutes les charges qui descendent, et les horizontaux qui tiennent tous les murs pour qu'ils ne s'éclatent pas. Le toiture s'est construit avec les poutres en I, tu vois, ça veut dire la lettre I. Il y a des poutres fabriquées comme ça. On peut mettre les bottes entre les poutres. Un autre poutre ici. Et euh, tout le toiture est fait avec la même paille compactée que les murs. Et continue avec les murs dans ces poutres Et puis sur ça, on pose la couverture classique avec les extensions de toit euh, qui ne sont pas épaisses, tu vois, qui sont juste les chevrons avec les voliges. Et donc la maison ressemble à n'importe quelle autre maison. Il faut un système de ventilation. Donc j'avais conçu un système de ventilation qui utilise la petite espace dans toutes les maisons qui ne sert absolument, absolument à rien. C'est cette partie-là, en haut du toit. Donc cette petite triangle, ça sert à rien. Ok, je fais deux trous dans les pignons à chaque bout de la maison. Et je mets une soupape à chaque bout pour empêcher que l'air peut sortir là. Il peut rentrer là ou là, selon le vent. Ça veut dire cette chambre remplie de l'air qui veut pousser quelque part. Et donc, dans tout le plafond, tu as une série de rideaux Et donc, cet air, qui est comprimé juste par la nature, traverse les grilles et rentre dans la maison en haut. J'ai acheté un petit bout de forêt avec la maison pour faire du bois de chauffage et j'ai vu que ça contenait des châtaigniers en taille. Et ça c'est une forme de sylviculture où tu recoupes les arbres tous les 15 à 30 ans et ils repoussent de la même souche. Et ce que j'ai découvert dans les livres sur le sujet, qu'en effet ça améliore la terre. Et si on a des terres trop épuisées avec l'agriculture moderne, une solution, c'est de mettre ça en taille pendant un siècle. Et au bout d'un siècle, ça sera restauré comme un, un bon terrain correct. J'ai passé beaucoup de temps à la campagne, euh, dans les forêts. J'ai construit des cabanes. Et euh, oui, je connaissais bien euh, la nature. C'était 
Je vivais dans la nature en tant que gamin. Et quand j'ai grandi, euh, le premier métier où je me suis retrouvé bien, c'était dans la construction en bois. Et donc j'étais euh, charpentier menuisier qualifié. Et puis j'ai fait un, euh, des cours de... Euh, en France, ça s'appelle... Euh, technicien de bâtiment pour étudier les sciences des matériaux et les différentes contraintes et les mesures et les calculs et, et tous les différents métiers aussi, tu vois, la plomberie, l'électricité, euh, tous les éléments d'un bâtiment, mais théoriquement. Et puis après j'ai fait mes études dans le bâtiment, j'ai fait une année d'études en université pour devenir prof, professeur de design, qui est la conception. Et et comment les objets doivent correspondre aux besoins des gens, finalement. J'ai vécu chez un, chez un fermier qui a des chèvres, qui s'appelle Polo. Et lui, c'était un constructeur qui était renommé dans le monde de construction alternative parce qu'il construisait avec euh, la récup. N'importe quoi. Et il fait un baraque. Mais euh, j'avais beaucoup de critiques. J'arrêtais pas de dire « Oh, ça se fait pas comme ça » et tout ça. J'ai même dit un jour « Si tu coupes ce morceau de bois là, tout va tomber. » Et donc il a coupé le morceau de bois et ça n'a pas tombé. Et, euh, et effectivement, je viens de découvrir que lui avait fabriqué une maison en botte de paille il y a 15 ans. Il a élevé plusieurs de ses enfants avec cette, euh, dans cette maison. Et c'est bricolage total, tu vois. Et j'ai remarqué, en passant la nuit là, quand ça faisait tempête dehors, que c'était très confortable. En anglais, on dit « cosy ». Et euh, c'était super comme baraque. Et ça tenait encore au bout de 15 ans. Et ça me confirmait, en fait, dans ma démarche, parce que en 92, j'étais allé sur un stage de construction en terre, et je rappelle, à la suggestion de Polo. Et euh, j'ai appris avec euh, Alan Klang, qui est un architecte euh, avec l'association Inventaire à Toulouse. J'ai appris euh, comment construire avec la terre, classiquement. Et je n'avais jamais su tout ça en Angleterre. Ça ne m'a jamais rentré dans la tête qu'on peut construire avec la terre. Et puis, euh, en 1992, j'étais déjà ici, sur ce site. Et j'avais une ruine agricole qui tombait à vue de l'œil tous les jours un peu plus. Et euh, j'étais obligé d'essayer de réparer, mais je n'avais pas vraiment de revenus pour investir. Et donc j'ai vite compris que je peux tailler le bois des arbres à la minette pour euh, faire des poutres et des poteaux et tout ça. Et avec le stage que j'ai suivi, j'ai compris que je mettais les petits litres de bois et je peux mettre du torchi pour remplir les murs. Et j'avais commencé à reconstruire comme ça ici. J'avais un, um, un feu qui a, euh, sur, qui a détruit mon atelier et toute la partie que j'avais reconstruite. Et j'étais un peu choqué, mais finalement j'avais compris une chose très importante. J'avais compris que les endroits où j'avais isolé les murs avec un mélange de terre et paille n'a pas brûlé du tout. Et donc j'avais compris un truc très important, c'est que les feux arrivent actuellement dans les bâtiments. Tu ne peux pas l'empêcher à 100%. Donc le bâtiment doit se comporter mieux qu'actuellement. Et il doit tenir. Il faut qu'il réfléchisse quelles sont ses priorités. Quel est le plus important maintenant Toujours ça. Quel est le plus important maintenant et si euh, on veut faire qu'un truc, le maintenant devient ce qu'il faut faire pour préparer ce truc. Tu vois, si tu veux faire un repas, est-ce que le vaisselle est fait Est-ce que tu as les ingrédients Est-ce que tu as tous les moyens Tu peux le faire. Et c'est le même pour une maison. Tu vois, ça ne se fait pas juste comme ça. Il faut réfléchir tous les éléments nécessaires et comment tu vas réaliser chacun de ces éléments. Beaucoup de choses, je trouve que il faut le voir en pratique avant de pouvoir définitivement dire « Ah oui, il faut faire ça avant que tu fasses ça. » Et une fois que tu as compris tout ça, tu peux commencer.
j'ai 70 ans, je pense vivre encore 80 ans. Et j'espère que j'aurai ça parce que j'ai beaucoup trop d'idées pour remplir les 80 ans à venir. Je suis enthousiaste pour la vie et je crois qu'il y a des choses à faire.